tomar um drink, tomar remédios, tomar banho, tomar vacina. Você já reparou como a gente usa o verbo tomar em português? E como dizer essas diferentes formas de tomar em inglês? Vem comigo! Number one, have. Tomar no sentido de beber. Mas beber não é drink, teacher. Ué, não é pinga não? Não é cerveja não? Sim, mas no dia a dia o verbo have é bem mais usado nesse sentido. Dá uma olhada nesses exemplos. I always have a cup of coffee at work. Eu sempre tomo uma xícara de café no trabalho. I always have a cup of coffee at work. Come, let's have a cup of coffee. Okay. Come, let's have a cup of coffee. Okay. Kate is hungover because she had too much wine last night. Oh, coitada da Kate. Bebe mais, Kate. Bebe. Ai, nunca mais eu bebo, pai. Lhe juro. <risos> Kate tá de ressaca porque tomou muito vinho ontem à noite. Kate is hungover because she had too much wine last night. You've had too much wine. You've had too much wine. Number two, take medicine. Tomar remédios, medicamentos. Se for para tomar algum tipo de remédio, medicamento ou pílula, não use drink nem have. Use o verbo take. I should take this medicine twice a day. Eu devo tomar esse remédio duas vezes ao dia. I should take this medicine twice a day. Did you take your medicine? Did you take your medicine? He takes an aspirin when he has a headache. Ele toma uma aspirina quando está com dor de cabeça. He takes an aspirin when he has a headache. Should I take Advil or Tylenol? Should I take Advil or Tylenol? Take a shower or take a bath. Tomar banho. A gente também usa o take para dizer tomar banho. Se for um banho de chuveiro, dizemos take a shower. Se for um banho de banheira, dizemos take a bath. I usually take two showers per day. Eu normalmente tomo dois banhos por dia. Será? I usually take two showers per day. Take a shower, ma'am. Take a shower, ma'am. Julia likes to take bubble baths. A Julia gosta de tomar banho de espuma. Julia likes to take bubble baths. I'm taking a bath! I'm taking a bath! Number four, get a shot. Tomar injeção, vacina. No caso de tomar injeções com seringas, a gente usa a frase get a shot. Ah! Most people got at least two shots of the vaccine. A maioria das pessoas tomou pelo menos duas doses da vacina. Most people got at least two shots of the vaccine. And get your flu shot. And get your flu shot. We usually get shots in the arm. A gente geralmente toma injeções, vacina no braço. We usually get shots in the arm. Or you can get a tetanus shot. Or you can get a tetanus shot. Number five, be punched shot. Tomar um soco ou tiro. Ai, credo, espero que ninguém tenha que passar por isso, mas... É importante saber como eles falam isso em inglês, né? He was punched in the face. Ele tomou um soco na cara. He was punched in the face. He was punched. He was punched. Chris was shot, but he survived. O Chris levou um tiro, mas sobreviveu. Chris was shot, but he survived. I was shot! I was shot! E aí, gostou de aprender as diferentes formas de dizer o verbo tomar em inglês? Deixa nos comentários qual você mais gostou. See ya!